李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，身常在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一嫔娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。主儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。一主，虽然您被褫夺了封号，废为庶人，但也不能没人照顾啊。带一个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把她留在外头，恐怕更吃亏。好，冷宫虽然清苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之，三宝留下来也好多个照应。这一主，好好收拾一下。明儿我就来送一主。大哥，您得去陈嫔娘娘那儿了。永恒，去陈娘娘那儿，你还再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯，去吧。一主连大哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子。李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。一主。圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信公允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙戏文，是墙头马上。墙头马上摇相鼓，一见之君即断肠。
还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今，让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾，谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。朕为天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘比皇子多多了。真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命。清清白白的与朕相见，臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐。这簪子挺衬你的，这定是皇上的新花样。素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰花多次，但又让人忍不住去摘，多惹人爱呀、啊。戳。我已经不是皇上的嫔妃了，这些金印册文都要送回去。是。到了冷宫，衣食不周的，什么都得备下些。你都已经包了这么多包点心了，有了今天、明天的。后天不一样要挨饿，多带些衣衫吧。是
主，进了冷宫，护甲就不带了吧？虽然身在冷宫，也要活得体面